哥哥，太子殿下已经没事了吧？他没事了，那就好。对了，哥哥，那个左相真的是我们北秦人吗？那他被太子殿下当街斩杀，会不会连我，连我也会被赶出京城啊？双儿，有哥哥在，一定会保护好你的安全的。莫霜，一切都听哥哥的。哥哥，可是还有什么别的事？有些事情，哥哥原本不想把你牵连进来，只是……我是哥哥在这世上最亲的人，若哥哥有事需要莫霜助力，莫霜一定竭尽所能。好。嗯。你不必谢我。之前我为了争太子妃之位做了不少错事。况且，平洛大人的聪明才智，即使没有我的帮助，他也一定能查清楚真相。此事还是多亏了你。其实你今日不来，我也打算见你最后一面了。我做了十年弟子缘的梦，十年，一梦，也是梦该醒的时候了。其实这件事情从一开始，就是我们对不住你。毕竟这是我自己的选择，我要离开这里了。你要去哪儿？你想去哪儿？我替你安排。不用了，我要回家了。洛大人做事缜密，连路边捡的一个乞儿都会调查出处。不过我倒是要谢谢他，如果不是他，我都不知道自己的家在哪儿。何日启程？明日。弟子缘，天高水远，我们就此别过吧。
。穆青，这里就是他们喝酒玩闹的地方。不过他们可能不会再来了，毕竟物是人非。物是人非。来来来，可是我怎么还能感受到他们在此间的欢声笑语？如果可以选择，我也想在此跟他们把酒言欢。你有你自己的人生，你已经抓住了他。母亲，你说的对，这里不是我能久留的地方。离开了京城，我就自由了。你放心，以后无论发生什么样的事情，我都会陪在你的身边。走吧。太子哥哥，骆大人，你们怎么才来啊？这满洲美食怎么没有酒啊？说的对，我让琳琅去拿。哎，用不着，此间不就有酒？这可是骆大人的姻缘酒啊！过两日，我就要回西北了，子渊也要回晋南了。今晚可能是我们最后一次喝大酒了。自我回京城起到现在。中间发生了太多事情，我知道，可能再也回不去当初了。今晚就让我们抛开之前的种种，大醉一场，如何？大醉一场，如何？今晚谁不喝，谁就是小狗。来，舍命陪君子。干干酒量那么差，还要喝
我当下比你要清醒些。我可清清楚楚的记得，你带着三万水师，来求娶我时的恢宏场面啊！说实话，替子渊，你当时那副湖南模样，我还真的有点心慌。<笑>子渊，敢轻薄太子哥哥，属实厉害呀！我当时听说啊，这儿有个女土匪要抢占你，我想着。这世上有比我更泼辣之人，这得见识见识啊！没想到，居然是你，那我自然还是比不上安宁公主啊！当时一入京就来到这凌香楼，非要跟我打架，那好横作派，我自愧不如啊！那日打的可真痛快，自那后便没这般了。那要我说做派啊，还得看我们太子殿下。都太子殿下下江南那几番作为，虽然我没去，但只是听闻，那都让人神往。面对那么多失控的难民，临危不乱，确实勇猛。嗯。说起来，我还是更佩服你。啊，何人不知京城洛明熙的名字，有小儿只提之效啊！啊，用通俗点的话，就叫做干一行，爱一行。我那些审问犯人的手段啊，那都是我一点儿一点儿。心血研究出来的，哪个犯人不怕？来，这要说名声啊，那还是太子殿下更胜一筹。就光。为弟子缘不娶这一件事儿，他就唠唠叨叨、反反复复说了十年多，这整个京城无人不知，无人不晓。<笑>但是话说回来，太子殿下，你要取得弟子缘就在你面前，你为何认不出来啊？啊？还有你，你儿时的朋友就在你面前，为何这么晚才认出来？你和洛明熙，一个在水匪堆里长大，一个在刑部摸爬滚打。我和安宁，一个是养尊处优的太子爷、嗯，一个是征战沙场的女将军，谁懂得你们这些弯弯绕绕啊？就是啊。嗯、那如此说来，确实是我跟子远欺负你们了。<笑><笑>那可不是、啊，来。来<笑>殿下，我们根据您发的情报，已经集结军队，只等您一声令下，我们便可以连下数座城池。最后，只要再拿下青南，我北秦铁骑。便可长驱直入，直取禁锢都城。我很快启程西北，届时正可以和边境大军里应外合。虽然还有许久才到你的生辰。在如今看来，我是赶不上为你庆祝了。等我回到靖南，便是长似花开的季节，到时候开满遍野的长似花，可比殿下那日送的花灯要大手笔多了。你若不嫌弃那三块铜板的兔子灯，今后每年我都做一个给你送过去。大靖太子亲手做的灯笼。
，那可是世间独一份的稀罕。正好，送你这个天上地下独一个的任安乐。那可还是算了吧。京城和靖南之间山高水远，殿下可别为了这么一个花灯而大费周章。再说了，殿下以后还会遇见比那夜更加流光溢彩的花灯，也会遇见。将你所赠花灯视若珍宝的女子，子渊，那日在花园山顶，我知道，你与我一样都不愿离开。我就算不离开京城半步，你我也永远都无法并肩。我们之间隔着太多，承载太多。殿下心如明镜，早就知道今日的结局了，不是吗？没错，正是因为无比清醒，不能阻止，所以那日在谷底，我才久久不愿停下。也不愿离开。既然那夜殿下没有停下，那往后也别再停下。殿下许诺的清平盛世，紫元正等着看呢。紫元，你我这一辈子，可能都不能再见了。我在这里祝你今后每一年生辰都安康、喜乐陛下，前线传来战报，边境数座城池倒戈，定是江鱼死前谋划许久，对我大晋从城池内部侵蚀。好一个将军！我们的边境现在还有多少兵马可用？唯有臣执掌的青南城，以及唐时将军执掌的军县城尚有兵力。陛下，边境防御已然岌岌可危。臣自请回西北，请陛下恩准。不行，倘若北秦此时出兵的话，你一个人实在是孤掌难鸣。臣是大晋的将军，将军的天命就是护国护民。好，朕允准你的请求。臣叩谢陛下。不仅仅是西北的将军，你还是朕的女儿。臣走了之后，也请陛下要保重龙体。
车，安宁，哥哥，哥哥，你怎么来了？本来想给你带些折云糕，但时间太紧了，来不及买。等过几天，我托人给你送过去。我又不是三岁小孩子了，而且这些东西，能背都背下了。阿宁，去到西北，一定要保护好自己。放心吧，郎侍卫，好好协助我妹妹。殿下放心，我一定会保护好将军的。阿宁，子源，阿宁，要走怎么都不告诉我一声。还好赶上了，这个给你。官场一年，还学会送礼这套了。你喜好喝酒，烈酒伤身，有了这个，你喝酒能有些分寸。子渊，哥，你们是京城对我最好的人，在京城的这些日子。我永远不会忘记，保证，你也是。燕姐，你和安乐姐能不走吗？小姐已经没有留在这里的理由了。那你呢？你也没有吗？哦，燕姐，你看，我现在有了进宫令牌。你不是一直想看御镜馆收藏的《大漠孤烟图》吗？里边还有太祖编纂的孤本，失传的棋谱。我知道你都喜欢，我们可以一起去看的。那小姐怎么办？安乐姐，她不会阻止你留下的。她多年来韬光养晦，从未有一天是为自己活着的。而我唯一能做的，就是陪在她身边。殿下，子渊也要走了。从今往后，你我之间再无交集，你也不必再为我费神了。我还是大清储君，往后日理万机，自然无暇牵挂旁人。如此，那我便更心安了。子渊，等静兰的长辞花开了，你会写信告诉我吗？不会。殿下说过不会再为子渊伤神，子渊亦是。苍生，四岁时未免去，看破阴谋诡计，古怨秋风
愿琴，我们该走了。多谢文公子特地相送。山高水长，就此别过吧。燕姐，君子一温如玉，今宵与我回。一切都结束了。而就算我不愿意承认，我这些年的人生里最肆意开心的时间，竟是从靖南来靖的那一年。太子殿下，我们又见面了。哎，太子殿下，我今天特别的开心，因为你明明有机会可以逃跑了，但是你却留下来照顾了我的小百姓。太子殿下喝了我的酒，可就是我的人了。然安了，我认识你。你和紫嫣一样，都不会违背自己的心意活着。已有数座城池被北秦控制，一旦北秦发起突袭，攻破青南山，便可知道我大晋覆敌。将军，经属下查探，所有失守城池的将领。或被暗杀，或被策反。若无详细的军中名单和地图，北秦军定难以做到，必然是以左相为首的北秦细作，混入了我军中，窃取了军机情报。可恨北秦人狼子野心！你立即去查所有人的身份与来历，尤其是今年的新晋士兵，绝不能放过这些细作。是，我军中人员的详细信息已大半记录在册，属下定会速速清查。为防万一。我们从京城带回的人，也不能放过。是，快去吧。将军，你一路风尘仆仆，要不要先歇息，再看军报？北秦蓄谋已久，两国大战一触即发。此时不但不能歇息，还要加倍打起精神。大人，太子殿下来了。洛明熙啊，洛明熙，我与你相识这么多年，也没见你带我来这别致的栖身之地、啊。这是臣起居的地方，为何要带殿下来啊别人来的，为何我来不得？你若是像琳琅一般貌美，又会服侍人，那你可以天天来。你也知道，我说的别人不是琳琅。你和他就是在这里谋划的一切啊。是啊，他到哪儿了？只要离开了京城，到哪儿不都一样吗？你嘴上说不在乎，但却对着陈年旧物在这睹物思人，你还真是口是心非啊！我何时对你口是心非？倒是你。洛明熙
这些年来，你瞒我不少。我知道，你这十年来所做之事，都是为了给帝家证明。但我要感激你，感激你，这些年来帮我不少。更是要感激你，竭尽全力护住了紫渊。太子殿下为紫渊做的事。也着实打了我个措手不及啊！来，敬殿下，凭着一腔孤勇，救帝家遗孤于水火，实属不易。罗明熙，你可曾记得？许多年前，你我下的那盘棋。这枚白棋原本不在这里，不知是谁的袖子碰到了，错了位置。明明是黑棋错了子，是白棋。白棋就白棋，就算棋盘乱了，也还是我胜。棋盘已乱，此局就要作废。何必守着原先的棋局？殿下自有学习帝王之术，难道不懂得权衡和变通吗？罗明熙，你说话从来这么不客气吗？哼！好了，一枚棋子，错了便错了，争论又有何意？再来一句可好？不。不即便我是太子，你也不肯退让我分毫，从小到大皆是如此。我就这性子，以前不会改变，以后也不会变。海燕，嗯，魏硕的事儿我没告诉子远。我知道，你既然能够查出左相是北秦细作，自然也能够查出那日我是因何事被他逼到极致。既然子远没有在我面前提起过任何，那想必。你也没有告诉他，他的亲弟弟帝静言，如今依然活在这个世上。你为他付出了这么多，你都没说，我又何必替你出风头呢？不过，我觉得帝静言的事儿，他有权知晓。我还没想好该如何告诉他，更何况……帝静言比起帝子元更加是欺君之罪。是啊，虽然他走了，但是京城依旧暗潮汹涌，从来都未曾变过。这如今，更是北秦犯边，大晋正处于内忧外患之时。哎，你看那儿。殿下，殿下，奴才刚到门口便得到消息，四方馆走水，火势太大，清云军刚刚把火扑灭，北秦的莫霜公主没能救出来。你说什么？北秦的莫霜公主被大火烧死了。四方馆走水，未能及时救出莫霜公主。陛下，臣以为，四方馆走水，并非偶然。此话怎讲？回陛下，四方馆戒备森严，怎会突然失火？更何况，我们到目前都没有找到莫霜公主的尸首，所以此事不像是意外。如此看来。皆是有心人在布局啊！目的呢？战争。北秦想要的，是一场你死我活的战争。莫霜公主的死，就是发动战争最好的借口
，北秦大晋必有一战。陛下，北秦想要的不只是西北，而是整个大晋。好一个北秦！速派使臣前往北秦，力求邦交，不动兵戈最好。虽然此前种种已经是不宣而战，与其等对方下战书再做行动，不如先发制人，有备无患。是。传朕的旨意，八百里加急送往青南城。令安宁严守边境城池。是是。翻不来，翻不来，还是武刀弄剑适合我。你呀，总要把性子沉下来才好。要不跟小姐一块钓鱼去吧？钓鱼？嗯、呃，算了算了吧。你看我这头上，是不是都闲得长草了？哎。不过话说回来啊，咱们现在这日子。过得还挺滋润的，是啊。我更想让你知道，你对我很重要，我的身边需要你，所以我想以太子的名义恳请你留在我身边。我曾经对一名叫做任安乐的女子动过心。任琴，交给你去处理吧。好嘞，小姐，方才睡得可还好？方才做了个梦，但是现在已经醒了。回去吧。好。站住！京城来信。四方管走水，莫霜消失无踪。大晋北秦之间，恐怕再无宁日。还有一事，我们抓到一个北秦细作，从他身上搜到了这封密报，上面记载了他们的人在大晋所做之事。莫霜消失，定是北秦人为发动战争刻意设下的局。白征。你速去军中查探，确保没有漏网之鱼。是。这些事情居然全是北秦人做的，我大晋竟然漏得跟筛子似的，实在可恨。北秦公主参选太子妃，这应该是先前的使臣。你对北秦消息倒是灵通啊。你昨晚去了哪里？属下。安宁姐姐，你别怪冷北哥哥，都是因为我。安宁姐姐。将军。
看您近来心情不太好，所以我把莫霜给叫来了。陛下，小心！他和北秦公主如此亲近，还有那刺客的身形，上主，搜寻细作，仅凭白征一人，我不放心。冷北，你也去营里仔细查探。是。剑上的刺客果然是你，不错，将军好眼力。嗯、冷北，你为何要背叛大晋，背叛同胞，背叛我快告诉我，江银在哪里？将军，将军，白征求见。